Charles Moren, qui était professeur à l'Université de Liège, a été le premier à réussir la fécondation artificielle de la vanille au 19e siècle. Ça a permis de produire les gousses et donc de développer cette culture partout dans le monde, ce qui fait qu'aujourd'hui on peut déguster des gâteaux, des glaces à la vanille. L'ensemble de ces collections historiques sont conservées ici, dans l'herbarium de l'Université de Liège. L'herbarium de l'Université de Liège comporte à peu près 600 000 échantillons de plantes et de champignons. Ce sont des spécimens qui ont été récoltés par les chercheurs et par les étudiants depuis le XVIIIe siècle et jusqu'à nos jours. C'est le plus grand herbarium de Wallonie. Il sert à la fois aux missions de recherche de l'université, mais aussi aux missions d'enseignement et de partage des connaissances, ce qui fait qu'il s'inscrit vraiment parfaitement dans le cadre du pôle muséal et culturel de l'Université de Liège. Grâce à ces collections historiques, l'herbarium nous permet de documenter le déclin, voire la disparition de certaines espèces dans nos régions. Par exemple, ici, on a une espèce qui s'appelle Peltigera neopolydactyla et qui a été récoltée par le professeur Jacques Lambinon en Ardennes en 1962. Et c'est la dernière fois qu'on a vu cette espèce en Belgique. On peut aussi étudier l'impact du réchauffement climatique, par exemple en observant la date de floraison de plus en plus tôt des différentes espèces de plantes. Dans l'herbarium, nous conservons plusieurs milliers de spécimens types qui sont des références mondiales. C'est le cas entre autres des collections euh, d'Edouard Moren, des collections broméliacées, qui sont encore très largement étudiées par des scientifiques du monde entier. C'est le cas encore récemment avec Harvard University. Ces spécimens, il est possible de les voir encore vivants pour certains au cerf du jardin botanique du centre-ville et à l'Observatoire du monde des plantes, ici au Sartillement. Des équipes de chercheurs et d'étudiants effectuent des missions de récolte aux quatre coins du monde qui viennent compléter ces collections. Également, de nombreux échanges sont effectués avec d'autres herbariums. En parallèle, des équipes de bénévoles nous aident à l'encodage et au montage de ces spécimens. Ces dernières années, nous avons récolté des spécimens, entre autres en Papouasie, Taïwan, Chine, Malaisie et bien d'autres encore, spécimens que nous étudions au sein de notre laboratoire de biologie moléculaire. Les herbiers de mousse, de lichen et autres champignons sont aujourd'hui étudiés avec les nouvelles méthodes de séquençage ADN. Dans le cadre de mon projet de thèse, nous étudions les champignons, les lichens et les bactéries dans les forêts tropicales. Aujourd'hui, je vais étudier des spécimens que nous avons collectés en Guadeloupe. L'objectif de ce projet, c'est de mesurer l'impact du changement climatique et de la déforestation dans ces forêts extrêmement riches. On est encore très loin d'avoir documenté l'ensemble de la biodiversité présente sur Terre. Pour certains groupes d'organismes, comme par exemple les champignons, on estime qu'à peine 5% des espèces ont été décrites à l'heure actuelle. Ce qui veut dire que la majorité des espèces restent encore à découvrir, alors qu'au même moment, il y a énormément d'espèces qui sont en train de disparaître. Et donc on a encore devant nous quelques siècles de travail avant d'avoir vraiment réussi à documenter l'ensemble de la biodiversité qui est présente sur la Terre.